ഹാപ്പി ഗാർഡനിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തിയെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ചാനൽ വരുന്ന പുത്തൻ വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിമിഷനേരം കൊണ്ട് അറിയാൻ സാധിക്കൂ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത വീഡിയോ ചെടികൾക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ വേര് പിടിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് റോസിന്റെ കമ്പ് വളരെ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ വേര് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കാം എങ്ങനെ പൂ പിടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അവസാനം വരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടും കാണാൻ പറ്റും അവസാനം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക റോസിൻ്റെ കമ്പ് വേര് പിടിപ്പിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ റോസിൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പ് എടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പ് എടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കറ്റാർ വാഴ കറ്റാർ വാഴയുടെ ഒരു ഏല നമുക്ക് വേണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു കറ്റാർ വാഴ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കറ്റാർ വാഴയും തേനും അതുപോലെ സിനമൺ പൗഡറും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കറ്റാർ വാഴയുടെ ഇല മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പം നമ്മൾ കറ്റാർ വാഴ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു മൂത്ത ഇല എടുക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ മൂത്ത ഇല എടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അതിൽ എല്ലാ കണ്ടൻറ്റും ഒക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് മൂത്ത ഒരു ഇല എടുക്കാൻ പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂത്ത ഒരു ഇല എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതിന് മൂത്ത ഇല എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ ഇലയായിരിക്കും മൂത്ത ഇലയൊക്കെ അപ്പോൾ മൂത്ത ഇല നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൽ നിന്ന് വലിയൊരു പീസ് ബാക്കിയായി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മൂത്തിൽ എടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയ സാധാരണ ചെറിയ ഇല സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പം ചെറിയ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ചെറിയ ഇല മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയ ഇല തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഞാനിത് എടുത്ത ശേഷം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം കട്ട് ശേഷം ബാക്കി ഞാൻ വേറെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു പീസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് മുറിക്കണം ഇതേപോലെ മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു പീസ് ഏകദേശം ഒന്നൊന്നര ഇഞ്ച് വലിപ്പം വീതിയുള്ളൊരു സാധനം നമ്മൾ മുറിച്ചെടുക്കരുത് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പീസാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അപ്പം മുറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലൊരു കത്തി ഉപയോഗിക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക മുറിച്ചുള്ള നല്ല അണുനാശിനിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ശരിയാക്കി എടുത്തൊരു കത്തി വേണം ഉപയോഗിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുവഴി നമ്മളെ റോസിൻ്റെ കമ്പിലേക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ റിസ്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുറിച്ചുള്ള നല്ലൊരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് മുറിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുത്ത ഈ ഒരു പീസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്ത കമ്പുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കമ്പിൽ ആ കമ്പിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ഭാഗം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല കമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പുള്ള ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ഭാഗം ഒരു ആരോഗ്യമില്ലാത്തൊരു ഭാഗമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ അടിയിലുള്ള ഈ നല്ലൊരു ഭാഗത്തിനാണ് മിക്കവാറും റൂട്ട് വരാനൊക്കെ ചാൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കമ്പെടുക്കാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു നീളം വേണം ഒരു പതിനഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള കമ്പ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ കറ്റാർ വാഴയിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് ആഴത്തിലേക്ക് ആഴ്ത്തി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഞ്ച് ആഴത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ആഴ്ത്തി വെച്ച ശേഷം വേണം ചട്ടിയിൽ നടാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ആഴ്ത്തി വെച്ച ശേഷം നമ്മളൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ പുറത്ത് വെക്കുക കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പം പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ കൂടി കാണിക്കണം എങ്കിലേ ഒരു കാണാനോ ഒരു രസമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലരും കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു
പൂർണ്ണമായിട്ടും കറ്റാർവാഴ ഇതിൽ മൂടുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മണ്ണിട്ട് മൂടി കൊടുക്കാം മൂടിയ ശേഷം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ദിവസമോ അടുത്ത ദിവസമോ നമ്മൾ നനയ്ക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇന്നും നമ്മൾ കട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നും നനയ്ക്കാൻ പാടില്ല നാളെ നനയ്ക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു രണ്ട് ദിവസം അത് അങ്ങനെ തന്നെ തന്നെ മണ്ണിൽ കിടക്കട്ടെ ജലമൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് വലിച്ചെടുത്തോളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നനച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ആ അതിൻ്റെ ഒരു ഓക്സിജൻ എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളത് നനയ്ക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കിടക്കട്ടെ എന്നിട്ട് ശേഷം മൂന്നാം ദിവസം മുതൽ നമുക്ക് നനച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നനച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചെടി ഒരു പച്ചപ്പ് പോകാതെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെക്കുകയാണ് സാധനം ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒന്നൊന്നര മാസം ആകുമ്പോഴേക്കായിട്ട് കിളിർപ്പൊക്കെ വന്നിട്ട് ചെടി ഡെവലപ്പായി വരും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ ഞാനതിന് മുമ്പ് ചെയ്തൊരു സാധനം ഉണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കൂടി നമുക്ക് കാണാം ഇത് നമ്മളൊരു മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ചെയ്തൊരു പീസാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു സൈഡിലോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു റൂട്ടെല്ലാം നല്ല ഡെവലപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ട അത്രയും വലിപ്പമുള്ളൊരു പീസ് നട്ടതാണിത് അത്രയും വണ്ണമുള്ളൊരു പീസായിരുന്നു അപ്പം ഇത്രയും ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചെറിയൊരു വണ്ണൊക്കെ വന്ന് ഒന്ന് ചെടിയൊക്കെ തെഴുത്ത് വന്ന് ഡെവലപ്പായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ചെടിയിലൊരു പൂവും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തു നിന്ന് ഒരു ആഴ്ച മുമ്പ് ഈ കവറും തട്ടി ചെരിഞ്ഞു വീണുപോയി അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ മണ്ണെല്ലാം പോയി ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വേരെല്ലാം പുറത്തേക്ക് ചാടി നിൽക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് മണ്ണിട്ട് ഈ വേര് ഭാഗം നമ്മൾ മണ്ണിൽ മൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെയിലൊക്കെ തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേര് ഉണങ്ങാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മണ്ണൊക്കെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം വേര് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കലും ചെടികൾ വെക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് വേരുകൾ വെയിൽ തട്ടി ഹീറ്റായിട്ട് ഉണങ്ങി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനിതിന് വേര് പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ച ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തത് തെളിർപ്പൊക്കെ വന്ന ശേഷം ഏകദേശം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നൈട്രജൻ അടങ്ങിയ കുറച്ച് വളങ്ങൾ ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഞാൻ എൻ പി കെ പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് ഞാനൊന്ന് നേർപ്പിച്ച് വളരെ നേർപ്പിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ലിറ്ററിൽ ഏകദേശം അഞ്ച് ഗ്രാമാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അഞ്ച് ഗ്രാമിന് പകരം ഒരു ഗ്രാമാണ് ചേർത്തത് ഒരു ഗ്രാമ് ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ചുവട്ടിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ചെടി നല്ല പെട്ടെന്ന് ഇലകൾ വരാനും അതുപോലെ തന്നെ തണ്ടും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പായിട്ട് വരാനും നല്ലതായിട്ട് എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ചെടിക്ക് വളരാനുള്ളൊരു ഉന്മേഷം കിട്ടും ജൈവ വളങ്ങൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷെ ജൈവ വളങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഗ്രഹം ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും ചെടികൾക്ക് അത് മണ്ണിലേക്ക് മാറി പിന്നെ ബാക്ടീരിയകളും അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അത് വിഘടിച്ച് ചെടിക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ പാകത്തിൽ അത് മാറി വരണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ചെടികൾക്ക് അത് വലിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എൻ പി കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തത് അപ്പം നമ്മൾ എൻ പി കെ കൊടുത്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് തോന്നുന്നു വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ പൂട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചെടിയിൽ വേര് പിടിപ്പിക്കാം വേര് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പല വഴികൾ ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് ചെടിയിൽ വേര് പിടിപ്പിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വേര് പിടിപ്പിക്കാൻ പറ്റിയൊരു വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ പലർക്കും അത് വിശ്വാസമായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അരി ജെല്ലെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ എന്ന് വെച്ചത് അതങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഗുണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി സക്സസ് റേറ്റ് കൂടും എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടന്റുകൾ അങ്ങനത്തെ കണ്ടന്റ് ആണ് പിന്നെ ഒരാൾ പറഞ്ഞിരുന്നു തേന് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറുമ്പ് വരുമോ എന്ന് ഒരാൾ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഉറുമ്പ